ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மிதேஷ் வி லாக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி பன்னீர் புலாவ் ரொம்ப சுவையான பன்னீர் புலாவ் எப்படி செய்யலான்றது வீடியோல பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க வாங்க பன்னீர் புலாவ் எப்படி செய்யலான்றத வீடியோல பாக்கலாம் பன்னீர் புலாவ் செய்ய தேவையான பொருள்கள் பாஸ்மதி அரிசி ரெண்டு கப் நான் ஏற்கனவே அரிசி இருபது நிமிஷம் தண்ணியில ஊற வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இருநூறு கிராம் பன்னீர் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது வாசனைக்காக பிரிஞ்சேல பட்டு அன்னாசி பூ ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு வெங்காயம் பத்து பீன்ஸ் ஒரு கேரட் தேவைக்கேற்ப பச்சை பட்டாணி தேவைக்கேற்ப உப்பு ரெண்டு பச்சை மிளகா தேவைக்கேற்ப முந்திரி நான் ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப அதுல பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் தேவைக்கேற்ப மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நல்லா பெரட்டிக்கலாம் பார்த்து கவனமா பெரட்டுங்க பன்னீர் உடையாம நான் ஒரு பேன்ல ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊத்தி வச்சிருக்கேன் நெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம அதுல பன்னீரை சேர்த்துக்கலாம் பன்னீரோட கலர் கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பன்னீரை இன்னொரு பக்கெட்டு திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்க இது கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் மாறி இருக்கிறது தெரியும் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம் பன்னீர் நல்லா டோஸ்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ அதை தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் மீதி இருக்க நெய்ல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க முந்திரிய சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம குக்கர்ல தான் பன்னீர் புலாவ் செய்ய போறோம் மூணு ஸ்பூன் நெய் ஊத்தி இருக்கேன் நெய் காஞ்சிடுச்சு பிரிஞ்சல சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பட்டை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து அன்னாசி பூ சேர்த்துக்கலாம் உங்ககிட்ட வாசன பொருள் என்ன இருக்கோ அதை நீங்க சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா பொரியட்டும் அடுத்து மிளகு சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா பொரியட்டும் வெட்டி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் காரத்துக்காக ரெண்டு மிளகா சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்க உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம பன்னீர் புலாவில் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு மசாலா ஐட்டமும் சேர்க்க மாட்டோம் அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வச்சிருக்க காயும் சேர்த்துக்கலாம் பீன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் கேரட் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம உப்பு ஏற்கனவே போட்டனால இப்போ போட தேவையில்லை காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம பாஸ்மதி அரிசி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரிசி எதுவும் உடையாத மாதிரி மேலாப்பில் கிளறிக்கலாம் அடுத்து பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் பன்னீர் எதுவும் உடையாத மாதிரி மேலார கிளறிக்கலாம் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்று கப் தண்ணி தான் சரியான அளவு பன்னீர் புலாவில் ஒரு கப் தேங்காய் பாலும் ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் தேங்காய் பால் சேர்த்தா புலாவ் இன்னும் ருசியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா தேங்காய் பாலுக்கு பதிலாக நீங்கள் தண்ணி மட்டுமே சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கவனமா கிளறிக்கலாம் உங்ககிட்ட புதினா கொத்தமல்லி இருந்தா நீங்க சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதி வரட்டும் 
பாருங்க நல்ல கொதி வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம குக்கரை மூடிக்கலாம் அடுப்பு சிம்லையே வச்சு ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த கேப்ல நம்ம காலிஃபிளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செய்யலாம் வாங்க ஒரு விசில் வந்து ஸ்டீமும் அடங்கிடுச்சு இப்ப நம்ம குக்கரை திறந்து பாக்கலாம் பாருங்க பன்னீர் புலாவ் ரொம்ப அருமையா ரெடி ஆயிருக்கு இப்ப இதை இன்னொரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் பைனலா பன்னீர் புலாவ் ரெடி நம்ம பன்னீர் புலாவை காலிஃபிளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வச்சு டேஸ்ட் பண்ண போறோம் இந்த ரெசிபியை உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மிதேஷ் விலாக்ஸ் தே